Hey friends, in this video, we're going to talk about Euler's theorem in graph theory. So, what is Euler's theorem? Here, we look at the statement of Euler's theorem. So, what is Euler's theorem? 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 So, ये यूलर बताता है दैट इज एन प्लस आर माइनस ई इक्वल्स टू टू अगर यहां पर एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ वर्टिस आर इज द नंबर ऑफ रीजन एंड ई इज द नंबर ऑफ एजेस सो अगर यहां पर हम सिंपल सिंपल एक ग्राफ लेते हैं ये हम ले लेते हैं एक सिंपल सा ग्राफ यहां पर अगर हम बोलते हैं मेरा एजेस क्या है तो एजेस के बारे में आप लोग को पता ही होगा ये यहां से ये मेरा वन एज ये है सेकेंड एज ये है थर्ड एज और ये है फोर्थ और ये फिफ्थ एज है अगर हम यहां पर बोले नंबर ऑफ वर्टिस तो ये मेरा ये डॉट एक वर्टिस ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो दैट इज क्वाइट इजी बट रीजन आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूं यहां पे क्या होता है कि एक ग्राफ में रीजन यहां पर ऐसे ये वन रीजन ये सेकेंड रीजन और ये थर्ड रीजन तो रीजन यहां पर ऐसे तीन है तो दिस इज द रीजन ऑफ अ ग्राफ कनेक्टेड मतलब आपको पता ही होगा कि जो ग्राफ कनेक्टेड है उसको हम लोग कनेक्टेड बोलते दैट इज मेरा क्लोज होगा तो उसको हम लोग कनेक्टेड ग्राफ प्लानर किसको बोलते हैं प्लानर उसको बोलेंगे जब मेरा कोई भी दो डायगनल या दो हम एज इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो प्लानर नहीं होगा अगर नहीं कर रहा है दैट इज इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहा है तो वो ग्राफ प्लानर है दैट इज अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें एक प्लानर ग्राफ का तो ये मेरा जो यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल नहीं हूँ एक प्लानर ग्राफ है बट यहां पर अगर मैं यहां पर इसको ऐसे कर दू तो ये क्या हो रहा है दो एज यहां पर इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं इस पॉइंट पे तो दैट इज नॉट अ प्लानर ग्राफ बट इसी ग्राफ को हम लोग क्या कर सकते हैं एक यहां से और दूसरा वाला यहां से ऐसे कर सकते हैं सो दैट इज अ प्लानर ग्राफ सो आई होप ये आपको स्टेटमेंट पहले पता चल गया होगा यूनिट स्वरम का दैट इज एन प्लस आर माइनस इक्वल्स टू टू ये हमें प्रूव करना है एंड मेरा जो एन है यहां पर नंबर ऑफ वर्टिस है R है नंबर ऑफ रीजन एंड E इज नंबर ऑफ एजेस और ये जो बात चल रहा है ये कनेक्टेड प्लानर ग्राफ में हो रहा है ठीक है सो लेट्स गो हेड एंड प्रूव दिस थ्योरम इस थ्योरम को लोग प्रूव करने वाले हैं नाउ इसके प्रूफ को हम लोग uh, कैसे करेंगे इस यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे यूजिंग पी एम आई दट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं दैट इज हम लोग क्या जानते हैं पहले वन uh, के लिए करेंगे फिर के के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड देन के प्लस वन के लिए हम लोग करते हैं इन पी एम आई सो लेट सी हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ईज इक्वल टू वन नंबर ऑफ एज वन के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो थ्योरम है वो ट्रू uh, है कि नहीं है सो so, अगर एज वन है एक कोई ग्राफ का एज वन लेट से एज वन मतलब ये यहां पर देख पा रहे होंगे एक एज वन का एक ग्राफ है ये वाला तो एज वन हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर नंबर ऑफ वर्टिस कितना हो जाएगा टू हो जाएगा दैट इज क्वाइट ऑब्वियस यहां पर दो वर्टिस हो जाएगा और रीजन एक हो जाएगा बिकॉज रीजन एक बाहर का बस रीजन यहाँ पर कुछ क्लोज नहीं है तो सिंपली वन रीजन यहां पर हो जाएगा ये जो बाहर में एक रीजन सो so, यहां पर ई अगर वन होगा तो नंबर ऑफ जो वर्टिस होगा वो टू होगा एंड रीजन वन होगा और उसको हम अगर पुट करते हैं उस पर्टिकुलर यूरल फॉर्मुला में या यूरल यूरल इक्वेशन में तो होता है एन प्लस आर माइनस ई मतलब यहां पर एन का वैल्यू है टू आर का वैल्यू है वन एंड ई का वैल्यू है वन सो टू प्लस वन माइनस वन दैट इज टू यस नाउ यहां से हम बोल सकते हैं कि दैट इज ट्रू दैट इज यूलर फॉर्म इज ट्रू फॉर इक्वल्स टू वन ना अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं तो थ्योरम हम लोग वो ये बोल सकते हैं कि थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर इक्वल्स टू के हम लोग पी एम आई जानते हैं ये चीज कि अगर इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू होगा तो इक्वल्स टू के के लिए भी ये ट्रू होगा नाउ हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग अब करना क्या है तो हम लोग करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ईज इक्वल्स टू के प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए थ्योरम को प्रूफ करना है दैट इज एक्जैक्टली प्रूफ क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है एन प्लस आर माइनस के प्लस वन इज इक्वल्स टू टू प्रूफ करना है अगर ये कर देते हैं हम लोग तो इसका मतलब हमारा यूरल थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा बाई पी एम आई दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन सो लेट्स गो एड तो यहां पर जैसे हम लोग आते हैं तो यहां हम लोग देखते हैं यहां पर दो चीज हो सकता है एक ग्राफ में एक साइकिल हो सकता है या तो ये वो ग्राफ में साइकिल नहीं होगा तो पहले हम लोग पहला पार्ट में बात करेंगे जब मेरे कोई ग्राफ में साइकिल ना हो दैट इज देर इज नो साइकिल इन द ग्राफ तो यहां पर साइकिल कोई ग्राफ नहीं है तो कुछ ऐसा यहां पर डायग्राम होगा यहां पर आप देख पा रहे हैं
हमें प्रूफ करना है ना आर इज इक्वल टू वन यहाँ पर हम लोग देख पाते पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर रीजन क्या है यहाँ पर एक ही रीजन बिकॉज अगर मेरा ग्लास में साइकिल नहीं हो उसमें कोई तो बस एक ही रीजन होगा जो कि बाहर वाला रीजन होगा वही वन रीजन ना अगर एज मेरा के प्लस वन है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्टिस के प्लस टू होता है दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वन टू थ्री यहाँ पर वन ये टू और ये थ्री थ्री एज है तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वर्टिस आप देख पा रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर है अब कोई भी ऐसा ग्राफ ले लेते हैं हम लोग वहां पर हम लोग देख पाएंगे Obviously there should not be any cycle. वहां पर हम लोग देख पाएंगे कि एज अगर n है तो मेरा नंबर ऑफ जो वर्टिस होगा वो n प्लस वन है तो so, जैसे यहाँ पर मेरा एज है k प्लस वन तो नंबर ऑफ वर्टिस होगा k प्लस टू सो नाउ विल पुट दिस थिंग इन यहाँ पर n प्लस आर माइनस ई वाले फॉर्मुला में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास k प्लस टू अच्छा आर का वैल्यू है वन एंड ई का वैल्यू है k प्लस वन सो नाउ फ्रॉम हियर सॉरी यहाँ पर यहाँ पर माइनस होगा सो एग्जैक्टली वट विल बी देर यहां पर हमारे पास माइनस आ जाएगा सो माइनस के प्लस वन सो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं k प्लस टू प्लस वन माइनस के माइनस वन एग्जैक्टली नाउ k के कैंसल आउट और वन वन भी यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा तो बस क्या जाता है टू सो ऑब्वियसली इफ देर इज नो साइकिल हम लोग यहां प्रूव कर चुके हैं इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो रहा है मेरा यूलर थ्योरम ट्रू हो रहा है ना इफ देर इज अ साइकिल अब यहां पर हम लोग एक साइकिल है तो क्या करते हैं तो लेट्स से हम लोग यहां पर कुछ एक एक एग्जांपल से समझते हैं इसको तो मान लेते हैं यहां पर ये मेरा ग्राफ है जिसपे हम लेट्स ले लेते हैं यहां पर मेरा इसमें एन वर्टिस है यहां पर हमारे पास आर रीजन है और k प्लस वन एजेस ऑब्वियसली यहाँ पर k प्लस वन एक हम लोग ऐसे एग्जांपल के लेते हैं अगर यहाँ पर n वर्टिसेस है r रीजन है और k प्लस वन मेरा नंबर ऑफ एजेस है ना अब ये एज जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं दूसरे कलर से इसको दिखाता हूँ ये एज ये जो पर्टिकुलर एज है इस पर्टिकुलर एज को हम क्या ले लेते हैं कुछ एक नाम ले लेते हैं लेट्स ई ले लेते हैं इस पर्टिकुलर एज को और मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से इस ई को हमको हटाना है हटाएंगे तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा That is this one, और ये एज और ये एज यहां नहीं रहेगा बिकॉज ये एज को हम माइनस करें लेट से ये ग्राफ मेरा अगर जी है तो ये मेरा जो ग्राफ होगा वो जी माइनस ई होगा दैट इज लिविंग वन वर्ट इट्स वन एच रिमूविंग वन एच तो एज एक हटाएंगे तो यहां पर मेरा नंबर ऑफ वर्टिस और नंबर ऑफ रीजन में क्या चेंजेस आएगा नंबर ऑफ एजेस में क्या चेंज आएगा तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं मेरा नंबर ऑफ वर्टिस में कोई चेंज नहीं आया बिकॉज यहां पर मेरा एक यहां पर वर्टिस सेकेंड थर्ड एंड फोर वर्टिस है और यहां भी मेरा वन टू थ्री एंड फोर वर्टिस सो देर इज नो चेंजेस इन वर्टिस वर्टिस नंबर ऑफ वर्टिस में कोई चेंजेस नहीं आया दैट इज एन ही रहेगा रीजन में यहां पर मेरा वन टू और थ्री रीजन है आप समझ ही पा रहे हो क्यों बट यहां पर आप देख पा रहे हैं तो वन और टू एक बाहर वाला रीजन है एक अंदर में यहां पर एक पर्टिकुलर रीजन है तो ये यहां पर दो रीजन है तो यहां पर रीजन मेरा एक कम हो जा रहा है एग्जैक्टली आर माइनस वन मेरा रीजन हो जा रहा है और एक एज हटा दिए हैं इसमें से दैट इज इस जी ग्राफ से एक एज निकाल चुके हैं तो मेरा ऑब्वियसली के प्लस वन से एज मेरा कहां पे आ जाएगा के प्लस वन माइनस वन दैट इज के एजेस हो जाएगा और ना फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर के एजेस है और हम लोग अभी कुछ देर पहले ही देखें कि ये जो थ्योरम है दैट इज एन प्लस आर माइनस इक्वल जीरो यूलर थ्योरम ये ट्रू है फॉर के नंबर ऑफ एजेस सो हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास के एजेस ही आ गया है तो so एग्जैक्टली exactly अब हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं यूलर थ्योरम लगा सकते हैं तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर n प्लस आर माइनस सी और इसमें हम पुट करेंगे n का वैल्यू n ही रहेगा r में r माइनस वन हो जाएगा और e में माइनस के हो जाएगा दैट्स इट और यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में r को ऐसे रखेंगे और फिर यहां से इस दोनों से दैट इज माइनस वन और माइनस के से माइनस कॉमन लेके के प्लस वन कर देंगे एंड दैट दैट इज यहां पर इक्वल टू टू है यहां पर ऑब्वियसली हम बताएं जैसे कि थ्योरम किसके लिए ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के के लिए के के लिए ट्रू है सो ऑब्वियसली एन प्लस आर माइनस इक्वल टू ट्रू होगा कब जब हम ई e के बदले के पुट कर रहे होंगे ठीक है तो यहां पर हम ई e के बदले के पुट कर रहे को यहां पर प्रॉब्लम नहीं है बट और दूसरा चीज यहां चेंज हो रहा है That is according to condition. So यहां पर हम पुट किए दैट इज एन प्लस आर माइनस इक्वल टू यहां भी टू होगा और यहां भी टू होगा ना एग्जैक्टली exactly ये क्या है 
नाउ दैट इज दैट इज इंपॉर्टेंट ये क्या है एन प्लस आर माइनस के प्लस वन तो अगर आप यहां से देख के कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं तो यही हमको एग्जैक्टली प्रूव करना है दैट इज एन प्लस आर माइनस के प्लस वन इक्वल टू टू दैट इज के प्लस वन एजेस के लिए भी मेरा बोथ नंबर वन यहां तो नो साइकिल में तो टू हो ही रहा है और ये हमारा के प्लस वन दैट इज विथ साइकिल भी मेरा यहां पर प्रूफ हो रहा है सो so एग्जैक्टली exactly यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि यूलर्स फॉर्म क्या होता है थ्योरम दैट इज का स्टेटमेंट और उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं यूजिंग पीएमआई दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन सो अगर आपको डाउट है इस चीज में यहां पर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग